আসসালামু আলাইকুম বাংলা নার্সিং প্রসিজিওর চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবার আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভাইটাল সাইনের ইলাবোরেট একটু ব্যাখ্যা করে আমরা দেখব বা জানব শিখব তো এই প্রসিজিওরটা শেখাবার জন্য বা এই ভাইটাল সাইনটা শেখাবার জন্য আমাদেরকে আজকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করার জন্য এখানে আছে জিয়াউল ইসলাম ধন্যবাদ জিয়া তোমাকে তো আমরা যে জিনিসটা আজকে জানব সেটা হলো পালস পালস ভাইটাল সাইনের একটা ইম্পর্টেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ তো এই পালসটা আসলে কিভাবে হয় পালসটা আমরা যে চেক করি সুতরাং এটাকে দেখতে হবে হলো আপনার ফিঙ্গার দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে তো এই পালসটা বেসিক্যালি যদি ব্যাখ্যা দেওয়া হয় বা এক কথা যদি আপনি বর্ণনা দিতে চাই তাহলে কি পালস একটা হার্ট বিট ফিল বাই ইয়োর ফিঙ্গার মানে পালস হার্ট বিট যে আপনি ফিঙ্গার দিয়ে চেক করছেন অ্যাভ দ্য আর্টারি প্যালপেবল আর্টারি তার মানে পালস এমন একটা জিনিস যা আপনি আঙ্গুল দ্বারা অনুভব করছেন প্যালপেবল মানে বোঝা যায় এমন কোন আর্টারির উপরে এটাই হলো বেসিক্যালি পালস তো আসি আমরা পালসের কি কি দেখতে হয় পালস মানে এরকম না এখন আমরা অনেক কিছুই দেখতে পাই তো সেই দেখার ভিতরে আমি একটু বলে দিচ্ছি যে পালসটা হলো দেখার ব্যাপারটা হলো একটু ভিন্ন সেটা হলো পালস অক্সিমিটারে না আপনি পালসটা দেখবেন হলো আঙ্গুল দিয়ে এটা আইডিয়াল কারণ হলো পালসটা আমরা যে দেখব সে পালসের কিন্তু একটা জিনিস দেখে না পালসের চারটা জিনিস দেখা হয় কি কি রেট রিদম ভলিউম টেনশন রেট রিদম ভলিউম টেনশন তো আমরা যেটা দেখি যদি আমি এইভাবে পালস অক্সিমিটার দিয়ে দেখি তাহলে আমি শুধু রেটটা পাবো রিদম পাবো না ভলিউম পাবো না টেনশনের তো প্রশ্নই আসে না তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা শুধু ওই পালস অক্সিমিটার দিয়ে একটা জিনিসই দেখি বাকি জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের ল্যাপস হয়ে যায় যার ফলে যেটা হয় যে অনেক কিছু আইডেন্টিফিকেশন প্রবলেম হয় অথচ পালস দেখে আপনি অনেক কিছু আইডেন্টিফাই করা রুগীর রোগ নির্ণয় করাতে আপনার অনেক সুবিধা হতো আসলে আমরা ছোটো ছোটো করে দেখি রেটটা কি পালস রেট মানে হার্ট বিটটা আপনি পার মিনিটে কাউন্ট করবেন এক মিনিটে কয়বার পালস আপনি ফিল করলেন সেটাই হলো পালস রেট এই পালস রেটটার ভিতরে আমাকে ভাগ করতে হয় বয়স অনুযায়ী পালস রেটটা ভ্যারি করে কি কি কারণে সেটা আমাদেরকে ছোট করে একটু আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি পালস রেট ভ্যারি করে এইজের উপরে সেক্সের উপরে জেন্ডারের উপরে বলবো আর হল অ্যাক্টিভিটিজের উপরে এবং ডিজিজের উপরে কি রোগ আছে সেটার উপরে কি কাজ করে এখন আসছে সেটার উপরে তার সে পুরুষ না মহিলা সেটার উপরে এবং বয়সের উপরে আপনার ইনফ্যান্ট আমরা যেটাকে বলি নিউ বর্ন যেটাকে বলি সেটা হলো প্রথম আটাশ দিন জন্মের পর প্রথম আটাশ দিন এই সময়টা পালস রেট অনেক বেশি থাকে যেটাকে হান্ড্রেড টু ওয়ান ফিফটি একশো থেকে একশো পঞ্চাশ হলো নর্মাল এরপরে আসছে চাইল্ড যেটা হলো আটাশ দিনের পর থেকে এক বছর এই সময় হার্ট রেটটা আর একটু কমে আসে সেটা হলো নব্বই থেকে একশো তিরিশ নব্বই থেকে একশো তিরিশ যেটা নর্মাল এর ভিতরে থাকলেই আপনি খুশি মানে আপনার বাবুর হার্ট রেট নিয়ে তেমন কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা এরপরে আসে প্রি স্কুল প্রি স্কুল মানে কোনটা দুই বছর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত এই সময়টাকে পালস রেট আর একটু কমে আসে সেটা কত আসে আশি থেকে একশো দশ আশি থেকে একশো দশ এরপরে স্কুল স্কুল এবং অ্যাডাল্ট মোটামুটি কাছাকাছি চলে আসে সেটা হলো সিক্সটি থেকে হান্ড্রেড এটা হলো নর্মাল রেঞ্জ আমি যেগুলো বলছি সবই হলো বিট পার মিনিট মানে প্রতি মিনিটে কয়বার পালস রেট মানে হার্ট বিট আমি কাউন্ট করি সেটাই হলো পালস রেট নর্মালটা বললাম এটা আমি একটা রেঞ্জ বললাম যেটা বললাম কিন্তু এর ভিতরে প্রত্যেকটারই প্রত্যেকটা না শুধু অ্যাডাল্টের একটা অ্যাভারেজ আছে যেটাকে বলা হয় সেভেন্টি টু বিট পার মিনিট বাহাত্তর প্রতি মিনিটে তো এটা হলো পালসের ব্যাপার রেটের ব্যাপার আরও একটা ব্যাপার বলি আমি যখন রেট কাউন্ট করব বা পালস কাউন্ট করব অবশ্যই আমি চেষ্টা করব পুরো এক মিনিট ধরে পালসটা ফিল করার জন্য তারপরে আমি বলবো যে হ্যাঁ পালসটা এরকম যদি দেখি আমার রিদম ঠিক আছে তাহলে আমি এটাকে হাফ মিনিট করতে পারি মানে থার্টি সেকেন্ড করতে পারি তিরিশ মিনিট 
30 সরি 30 সেকেন্ড দেখে আমি বলতে পারি হার্ট রেট এত তাহলে আমার ফিল করে দেখতে হবে এটা রিদমটা ঠিক আছে কিনা আর ভলিউম এবং টেনশনের ব্যাপারটা আমরা একটু পরে বলি এটা হলো রেটের ব্যাপার এবার আসি রিদম রিদম হলো আমরা জানি আমাদের হার্টটা ছন্দে ছন্দে চলে এই ছন্দটা মানে বর্জন হলে মানে বাধা পাইলে তখনই দেখা যায় ছন্দটা মিলছে না মানে এখন একটা হচ্ছে তার ঠিক ছয় সেকেন্ড পরে একটা হচ্ছে এরপর দেখা যাচ্ছে আট সেকেন্ড পরে একটা হচ্ছে আবার কোনোটা দেখা যাচ্ছে চার সেকেন্ড পরে হচ্ছে এটা যখন ফিল করা যাবে বা বোঝা যাবে অথবা ছয় সেকেন্ড পরে হতে হতে একটা মাঝখান থেকে নাই হয়ে গেল এটা হলো রিদম বা এই যে ছয় সেকেন্ড পর পর একটা বিট হচ্ছে সেটা রেগুলার হিসেবে বিট হয়ে যাচ্ছে বা ছয় সেকেন্ড পর পর একটা করে রেগুলার বিট হচ্ছে এটা হলো রিদম এই রিদমটা আমাদেরকে বুঝতে হবে এই এই যে রিদমটা আমরা এইভাবে করে আমরা পালস রেটটাকে রিদমটাকে বুঝতে পারবে এবার আসে ভলিউম ভলিউমটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার অনেক কিছুর ব্যাপারে আমাদের ও আগে বলে রাখি রিদমটা কিন্তু আপনার কার্ডিয়াক প্রবলেম আছে কি না সেটাকে ইন্ডিকেট করে কার্ডিয়াক প্রবলেমটাকে অনেক সময় রিদমটা ইন্ডিকেট করে এরপরে আসি ভলিউম ভলিউম হলো কত জোরে আপনি পালসটা ফিল করছেন আঙ্গুলে হ্যাঁ যদি আপনার কোনো পালস ফিল না করতে পারেন আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরেও তখন এটাকে মার্কিং করা আছে জিরো টু ফাইভ পর্যন্ত জিরো থেকে ফাইভ পর্যন্ত ফিল মার্কিং করা হয় যদি আপনি ফিল করতে না পারেন সেটা হলো জিরো তার মানে আপনি কোনো পালস পান নেই খুব ফিবল মানে অনেক চেপে ধরে পালসটা ফিল করছেন তখন হলো দিবেন ওয়ান টু কখন দিবেন যখন মোটামুটি আপনি হাত দিলেই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্লেসে আর্টারির উপরেই যদি হাত দিতে পারেন তাহলে দেখা যাবে পালসটা আপনি ফিল করছেন সেখানে নাম্বার দিবেন মার্কিং দিবেন টু থ্রি গুণটা খুব ভালো একটি ফিলিংস আসছে বালজি বালজি ফিলিং বলে এটাকে যে ফিলিংসটা একটু ভালো আসতেছে মানে ভালো ফিল করলে মানে খুব বেশি চাপ দেওয়া লাগছে না ইয়ে করা লাগছে না ভালো একটা ফিলিং আপনি পাচ্ছেন এটা হলো থ্রি ফোরে কোনটা দিবেন আপনাকে কষ্ট করে আঙ্গুল দেওয়া লাগবে না একটু ভালো করে জায়গাটা যদি উঁচু করে ধরেন তাহলে দেখবেন ঠাস ঠাস উপর থেকেই দেখা যাচ্ছে সে বালজি ফিলিং মানে আপনি চোখেই দেখতে পাচ্ছেন ওগুলো কাউন্ট করে আঙ্গুল না দিয়েও আপনি কাউন্ট করতে পারবেন সেটা হলো ফোর তাহলে কোনটা জিরো টু ফোর মানে টোটাল পাঁচটা ভাগ করা হয় ভলিউম টেনশন তো বুঝতে পারছেন যে টেনশন কতটা সে জোরে মানে আর্টারির দেয়ালে সে চাপ দিচ্ছে সেটাই হলো টেনশন সেটাও বোঝা যায় যে কতটা জোরে দিচ্ছে এই হলো গেল পালসের রেট রিদম ভলিউম টেনশন এবার এসে আমি পালস আমরা কোথায় কোথায় দেখব সেই জন্য কিন্তু আমাদেরকে যা সাহায্য করবে আমরা ওর বিভিন্ন জায়গায় পালসটা দেখব তো পালস দেখার অনেকগুলো জায়গা আছে কিন্তু মোটামুটি আমরা যেটা ধারণা করি বা বলা হয়ে থাকে মোট দশটা প্লেসে আমরা পালসটা দেখতে পারি যেটা আইডিয়াল এই দশটা প্লেস কি আমার মনে হয় এর ভিতরে অনেকেই জানেন যে দশটা প্লেস হলো রেডিয়াল বেকিয়াল অ্যাক্সিলারি আপার আর্মস আমরা ধরি যে আপার আর্মসে আমাদের আসে তিন জায়গা রেডিয়াল ব্রেকিয়াল অ্যাক্সিলারি তারপরে আমরা ফুটে চলে যাই ফুটে যদি যাই তাহলে হবে কি ফিমোরাল অক্লিটিয়াল ডরসাল পেডিস পোস্টেরিও টিবিয়া পায়ে আসে চারটা হাতে আসে তিনটা আর এরপরে তাহলে তিনটা চারটা কটা সাতটা হলো এরপর আসে কোথায় ক্যারোটিড ট্যাম্পোরাল ক্যারোটিড ট্যাম্পোরাল হ্যাঁ তাহলে সাতটা নয়টা আরেকটা আছে অ্যাপিকাল বিট যেটা হলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আপনার হার্টের উপরে ঠিক জায়গা মতো কানে স্তেতো দিয়ে যেটা দেখতে পারেন তাহলে আমার দশটা এটাই হলো ন্যাচারাল যেখানে সবসময় আমরা সাধারণত পালসটা দেখে থাকি এছাড়া আরও অনেকগুলো জায়গায় দেখা যায় তো সেটার কথা না বলি এই দশটা আমরা কোথায় কোথায় দেখতে হয় সেই জিনিসগুলো আমরা দেখে নিই আমরা যখন পালস রেট কাউন্ট করব বা গুনতে যাব তখন আমাদেরকে ইকুইপমেন্টস মানে কিছু জিনিস লাগবে সেটা কি একটা ঘড়ি যেটা অবশ্যই সেকেন্ডের কাটা আছে আপনি ডিজিটাল নিতে পারেন অ্যানালগ নিতে পারেন কিন্তু যেটার কথা সেটা হলো সেকেন্ডের কাটা থাকতে হবে টাইম স্টপ ওয়াচও নিতে পারেন তার মানে আপনাকে এক মিনিট দিতে হবে আমরা আসি প্রথমে রেডিয়াল কিভাবে দেখতে হয় রেডিয়াল দেখতে হলে হাতের যে বৃদ্ধাঙ্গুল তার পাশ দিয়ে আপনাকে আঙ্গুলটা দিতে হবে এখানে দেখবেন যে একটু উঁচু মানে একটু 
এই জায়গাটা একটু শক্ত মতো লাগবে ঠিক তার পাশে বৃদ্ধা আঙ্গুলির একেবারে নিচে এবং এই উঁচু জায়গাটা ঠিক এই মাঝখানটা একটু গ্রুপ মানে একটু ভিতরের মনে হচ্ছে যেন ডেবে গেছে সেই জায়গায় আপনি আঙ্গুল দিবেন কয়টা তিনটা এই তিনটা আঙ্গুল দিবেন এক মিডল ফিঙ্গার ইন্ডেক্স ফিঙ্গার আর হলো রিং ফিঙ্গার এই তিনটা আঙ্গুল দিয়ে আপনি এভাবে যদি ধরেন খুব সহজেই আপনি পালস পেয়ে যাবেন খুব সহজে এবার আপনি কাউন্ট করতে থাকেন কতক্ষণ এক মিনিট এটা হলো রেডিয়াল পালস আপনি কিভাবে দেখবেন আবার বলছি বৃদ্ধাঙ্গুলির ঠিক নিচে এবং এই মাঝখানে জায়গাটা একটু শক্ত থাকে একটু উঁচু এটা টেন্ডন থাকে সে টেন্ডনের ঠিক মাঝখান দিয়ে মানে একটা জায়গা দেখবেন যেখানে বেশ সফট একটু ডেবে যাচ্ছে তো সেই জায়গায় আপনি তিনটা আঙ্গুল দিলেই আপনি খুব সহজে রেডিয়াল আর্টারিটা পেয়ে যাবেন এরপর আসি ব্রেকিয়াল আর্টারি ব্রেকিয়াল আর্টারি ঠিক আপনার হাতটা ভাঁজ করলে যে মাঝখানে ভাঁজ পড়ছে এই জায়গাটার ভিতরে আপনি এই তিনটা আঙ্গুল দেবেন অবশ্যই এই তিনটা আঙ্গুল দিয়ে আস্তে আস্তে মাঝখানের দিকে চলে আসলে একটু চাপ দিলে দেখা যাবে যে আপনি আর্টারিটা ফিল করছেন এইটা একটু কমপ্লিকেটেড কারণ এক একজনের কারো মাঝখানে থাকে কারো ডান দিকে অথবা বা দিকেও থাকতে পারে সুতরাং আপনি এখানে একটু দেখে দিতে হবে যে আপনার আর্টারিটা কোথায় ওটা ঠিক মাঝখানে আমি মাঝখানে ফিল করতে পাচ্ছি এটা হলো ব্রেকিয়াল আর্টারি আমরা রেডিয়াল বললাম এরপর আসলাম ব্রেকিয়ালে ব্রেকিয়ালে আসলাম এরপরে আমরা যাব অ্যাক্সিলারি আর্টারি অ্যাক্সিলারি আর্টারি দেখতে হলে আপনাকে হাতটা একটু উঁচু করতে হবে তারপর এখানে দেখবেন একটু বনি প্রমিনেন্ট মানে একটু হার বোঝা যাচ্ছে ঠিক তার নিচের দিকে এখানে হাত দিলে খুব সুন্দর এখানে হাত দিলে আপনি অ্যাক্সিলারি আর্টারিটা পেয়ে যাচ্ছেন আপনাকে কষ্ট করতে হচ্ছে না জাস্ট এই বনি প্রমিনেন্টের ঠিক নিচে ঠিক আছে যেটা হাত দিলে আপনি অ্যাক্সিলারি আর্টারিটা ফিল করতে পারবেন এইগুলো আর্মের বা হাতের তিনটে আর্টারির ব্যাখ্যা এবার আমরা পায়ে আসি ফিমোডাল আর্টারিতে এবার আমরা যাচ্ছি ফিমোডাল আর্টারি হলো আমরা এই গ্রয়িংটার এই মাঝখানে যে ভাঁজটা আছে সেই জায়গাটাকে আমরা মনে মনে তিন ভাগ করব তিন ভাগ করলে এই তিন ভাগের ভিতরের মানে ইনার ওয়ান সাইড ইনার হাফ সাইডের ভিতরে যদি আমি আঙ্গুল দিই তাহলেও আমরা ফিমোরাল আর্টারিটা পেয়ে যাব ফিমোরাল আর্টারি বেশিরভাগ বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্যালপেট করা বা অনুভব করা খুব সহজ হয় এরপরে আমরা যাব পপলিটিয়াল আর্টারি কীভাবে প্যালপেট করতে হয় আমরা যদি যে পেশেন্টের পপলিটিয়াল আর্টারি বা যার আমি পপলিটিয়াল আর্টারি আমি পাল প্যালপেট করতে চাই বা অনুভব করতে চাই তাকে কখনো শোয়ে বা বসা বসানো ছাড়া আর কোনোভাবে এটা দেখা সম্ভব না তাহলে প্রথমে বসতে হবে পাটাকে এরকমভাবে ভাঁজ করতে হবে এরপর আপনার দুটো হাত দুই পাশ দিয়ে দিতে হবে দুটো হাত দিলে আপনার মাঝখানে গ্রুপ পাবেন একটু এমন একটা ভাব থাকে যে দুই পাশে টেন্ডন মাঝখানটা খালি ঠিক টেন্ডনের পাশে যে আপনি হাত দেন দুই হাত দিলে তাহলে আপনি টের পাবেন যে আপনার সাধারণত তাকে ডান হাত থেকেই এই আর্টারিটা আপনি ফিল করতে পারবেন এটা মেনলি থাকে হলো ইনার সাইডে ভেতরের দিকে এই আর্টারিটা ফিল করা যায় এটা হলো পপলিটিয়াল আর্টারি ফিল করার নিয়ম ইনার সাইডে এবার আমরা দেখব পায়ের নিচের দিকে দুটো পালস একটা হলো ডরসাল পেডিস আর একটা হলো পোস্টিরিয়ার টিবিয়া প্রথমে আমরা দেখি ডরসাল পেডিস ডরসাল পেডিস এই প্রথম বৃদ্ধাঙ্গুল এবং তার পরের আঙ্গুলের ঠিক মাঝখান দিয়ে আমি আঙ্গুলটা দিয়ে উপরের দিকে চলে আসবো এখানে দেখবো যে একটু গ্রুপের মতো লাগতেছে মানে মাঝখানটা একটু ফাঁপা জায়গা বা যেখানে আঙ্গুলটা ডেবে যাচ্ছে এই জায়গাটার ভিতর দিয়ে একটু উঁচু করলে যেখানে দেখবো যে আমি যেতে পারছি না সেখানে আমার আঙ্গুলটা প্লেস করব তাহলে আমি একটা আর্টারি ফিল করব এটা হলো ডরসাল পেডিস এখানে ডরসাল পেডিস দুটো পায়ে একই একই জায়গাতে ডরসাল পেডিস পাওয়া যায় এরপর হলো পোস্টেরিয়র টিবিয়া এটা নামেই বোঝা যাচ্ছে টিবিয়ার পেছনের দিকে পোস্টেরিয়র টিবিয়া ঠিক এই গোড়ালির এই যে উঁচু জায়গাটা আছে তার নিচে আঙ্গুলটা দিব এই নিচে আঙ্গুলটা দিলেই আর আপনাকে কোথাও যেতে হবে না এখানে আঙ্গুলটা দিলে আপনি সুন্দর করে পেয়ে যাচ্ছেন পোস্টেরিয়র টিবিয়া আর্টারির প্যালপেশন খুব সুন্দর করে আপনি এখানে দেখেও কাউন্ট করতে পারেন তাহলে আমাদের হয়ে গেল পায়েরও চারটা জায়গা আমি দেখিয়ে দিলাম এবার আসবো আমরা টেম্পোরাল আর্টারি টেম্পোরাল আর্টারি খুব সব এটা সবাই মোটামুটি দেখে মাথা ব্যথা করলে যেখানে লাফায় সেই জায়গাটা টেম্পোরাল মানে হলো আপনার এই কানের ঠিক উপরে চোখের আইব্রোটা যেটা এখান থেকে শুরু হয়েছে তার ঠিক উপরে 
এই জায়গা সরাসরি যে আপনি যখন এখানে আঙুল দেবেন তখনই টেম্পোরাল আর্টারি আপনি ফিল করতে পারবেন এটা হলো টেম্পোরাল আর্টারি ফিল করে প্লেস এবার আসি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো ক্যারোটি আর্টারি ক্যারোটি আর্টারি আমরা আমাদেরটা নিজেরটা করতে পারি বর্ণ কারোটে করতে পারি সেটা হলো ভোকাল উইন পাইপ বলে মানে শ্বাস নালী যে এখানে যে ইয়েটা ট্রাকিয়েটা চলে গেল ঠিক তার মাছ পেছনে ঠিক তার পাশে পাবেন কিন্তু এই একটা মাত্র জায়গায় যেখানে আপনি পালস কাউন্ট করবেন দুই ফিঙ্গার দিয়ে আর বাকি সব জায়গায় মোটামুটি তিনটা আঙুল দিবেন কিন্তু এখানে হলো দুটো আঙুল সেটা হলো জাস্ট এটার নিচে উইন্ড পাইপ বলে এই উইন্ড পাইপের ঠিক পাশে আপনি যদি এখানে চাপ দিয়ে ধরেন তাহলে আপনি ক্যারেটো ট্যারেটোটা কাউন্ট করতে পারবেন খুব সহজে কিছু করা লাগবে না আপনারা এই হলো নটা দেখালাম হাতের তিনটা পায়ের চারটা টেম্পোরাল ক্যারেটিড আমাদের এখানে কলার বোন থাকে বা ক্লাভিক্যাল বোন থাকে এই ক্লাভিক্যাল বোনকে আমি মোটামুটি চোখের আন্দাজে বা হাত দিয়েও আপনাকে তিন ভাগ করতে পারেন তিন ভাগ করে নিয়ে ঠিক মাঝ বরাবর যখন একটা দাগ অনুমান করলেন এবং এর সাথে সাথে ফিফথ ইন্টার কস্টাল স্পেস ফিফথ ইন্টার কস্টাল স্পেসকে একটা লাইন ধরলেন ফিফথ সেই লাইন বরাবর যখন আপনি ডান দিকে যাবেন বা দিকে সরি বা দিকে যাবেন বা দিকে গেলে এই জায়গাটা হলো অ্যাপিক্যাল বিট যেটা আপনাকে অবশ্যই দেখতে হবে স্তেতু দিয়ে হাত দিয়েও দেখতে পারেন হাত দিয়ে দিলে আপনার হাতটাকে ধরতে হবে যেটা সেটা হলো হাতের পজিশন থাকবে এইভাবে এইভাবে দিয়ে হাতটা এই বৃদ্ধাঙ্গুল থাকবে স্টার নাম বরাবর এভাবে যদি আপনার হাত দেন তাহলে খুব সহজেই এই হাতের এখানে মানে ফিঙ্গারের নিচে আপনি অ্যাপিক্যাল বিট দেখতে পারবেন অথবা স্তেতু দিয়ে সরাসরি আপনি ডায়াফ্রামটাকে এখানে ধরতে পারেন এই জায়গাটা কোথায় বললাম মিডল ক্লাভিক্যাল মিড ক্লাভিক্যাল বোন ফিফথ ইন্টারকস্টাল স্পেস সেখানে আপনি অ্যাপিক্যাল বিটটা পেয়ে যাবেন তাহলে এই হলো আমাদের দশটা পালস পয়েন্ট যেখানে আমরা পালস দেখতে পারি এছাড়াও আরও কিছু আর্টারি প্যালপেশন আমাদের প্রয়োজন হতে পারে বিভিন্ন ডিজিজের ক্ষেত্রে যেমন আলনা আর্টারি প্যালপেশন প্রয়োজন হয় কার্ডিওলজির কিছু স্পেসিফিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সময় তো সেই জিনিসগুলো আমাদের যেহেতু স্পেসিফিক সেগুলো আমরা এখন নর্মালি আনছি না তো এই হলো আমাদের পালস নর্মালি যেসব জায়গা আমরা প্যালপেট করতে পারি বা অনুভব করতে পারবো সেই জায়গাগুলো আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম জিয়াকে আমরা ধন্যবাদ জানাই ও আমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য আমাদের আজকে এপিসোডে আসার জন্য এবং আজকের এপিসোডে আমি আশা করব যে অনেকে খুব ছোটো ছোটো এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসও আমরা শেখাতে সক্ষম হয়েছি যদি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে এখান থেকে আপনি যদি কিছু পেয়ে থাকেন অবশ্যই আমাদের ভিডিওকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন বেল আইকনে ক্লিক করবেন এবং আপনি ছোটো ছোটো কমেন্টস বা বড় বড় কমেন্টস দিতে পারেন যেটা আমাদের পরবর্তী ভিডিও করতে সাহায্য করবে ধন্যবাদ